Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence et merci à l'AMI de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à faire cette présentation dans le cadre de la Semaine Européenne des Métiers d'Art. Alors au préalable, je vous précise que je ne suis ni universitaire, ni historien de la sérigraphie. Ce, ce que je vais vous présenter relève uniquement du plaisir de partager mon expérience personnelle et professionnelle. Je vous demande donc par avance toute votre indulgence. Mon nom est Michel Dubois. Aujourd'hui à la retraite. Aujourd'hui à la retraite, j'ai pratiqué pendant près de 40 ans la sérigraphie. A l'origine, j'ai appris le métier de peintre décorateur, peintre en lettres, pour lequel j'ai obtenu un CAP. Certains d'entre vous savent de quoi je veux parler, mais les plus jeunes, comme la majorité de l'Assemblée, doivent se demander, doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est Il faut savoir que lorsque j'ai commencé mon activité professionnelle, en 1963, dans l'atelier de mon père, lui-même peintre décorateur, toute la publicité était faite à la main. Les panneaux publicitaires, les murs peints, les pignons, c'était avant le street art. <rire> les décors de véhicules, les plaques d'immatriculation. Il faut savoir que toutes les, les immatriculations étaient peintes à la main. Alors je ne vais pas vous citer l'anecdote de mon patron à l'époque qui travaillait pour la Régie Renault. Et nous étions chargés d'immatriculer une quarantaine de voitures tous les après-midi à Avenue de la Grande Armée. Et c'était tout ça, c'était fait à la main. Les vitrines. Et les affiches. Alors, pour cette affiche de Floralie d'Orléans, en 1967, tout a été entièrement dessiné et découpé à la main, la lettre et l'image. C'est une de mes premières sérigraphies. Alors le métier de peintre en lettres nécessitait une certaine connaissance des caractères typographiques. Les typographes savent de quoi je veux parler. À titre d'exemple, la Mistral, qui était un genre d'écriture, tout ça, on peignait ça, à la main, avec un pinceau à lettres. La choc pour la publicité d'un pâtissier des Anne Châtelet. La Banco, qui revient d'ailleurs au bout du jour pour preuve cette affiche de la salle nationale d'Orléans. Alors pour me professionnaliser, je commande à une entreprise parisienne qui s'appelait, ça ne s'invente pas, Tripette et Renault, une machine manuelle qui me permet de répondre à la demande pressante des afficheurs, tels que Girondi ou Avenir Publicité, pour l'impression d'affiches en petite série, mais en grand format. C'est le développement de la publicité. Alors c'était parti. La sérigraphie allait désormais faire partie de ma vie et me permettre de développer mon activité jusqu'en 2001 à Olivet, dans un bâtiment de 3000 m2, avec près de 40 collaborateurs, dont un rescapé est dans la salle. N'est-ce pas Sébastien Alors, vous verrez, j'ai beaucoup donné à la sérigraphie, mais elle me l'a rendue au centuple, puisque notamment, elle m'a conduit dans les grands magasins parisiens, à la Samaritaine, au printemps, 
au Galerie Lafayette, pour qui j'ai imprimé en sérigraphie plus de 100 000 allégories dessinées par Christian Lacroix pour une campagne de Noël en 1999. Elle m'a conduit dans les musées, le musée d'Orléans, le musée de Chartres, le Grand Palais, le Centre Pompidou, et aussi au musée du Louvre, avec cette reproduction de Véronèse, des noces de Cana. Elle m'a conduit dans les galeries d'art. à l'Opéra, l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastide. Et surtout, la sérigraphie m'a fait traverser l'Atlantique jusqu'à New York dans les années 80, puisque nous avons eu la grande chance de travailler pendant près de 15 ans avec le MoMA, le musée d'art moderne de New York. Voici d'ailleurs quelques posters grand format imprimé en sérigraphie à Orléans, expédié à New York et vendu à la boutique du moment. Picasso, la femme au miroir. Miro, le bleu numéro 2. Matisse, Christmas Eve, pour lequel d'ailleurs je vais vous dire deux mots. L'œuvre de Matisse, Christmas Eve, est une pièce de 1952. Et elle est composée de collage et de découpage. L'original porte à des traces de scotch. En accord avec le moment, nous avons reproduit tel quel l'œuvre fidèle à l'original. Mille exemplaires ont été livrés. Au bout de quelques mois, le moment reprend contact et me demande de bien vouloir faire disparaître des traces car le poster ne se vendait pas. Mille nouveaux exemplaires nettoyés repartent vers New York et se vendront comme des petits pains. 5000 seront imprimés entre 1996 et 2002. Alors vous pourrez ajouter restaurateur de d'art ou faussaire, comme vous voulez. Alors la sérigraphie, qu'est-ce que c'est Euh, non, c'est pas ça du tout. Euh, donc, vous avez vu Matisse. <rire> Excusez-moi. Jasper Jones, la carte des États-Unis. Map. Pollock. Blue Pose. Roy Lichtenstein, Browning Girl. Andy Warhol, Mona Lisa. Ou encore Hiroshige. Toujours à New York, même pour le Brooklyn Museum. Cela, cela aura d'ailleurs valu à l'entreprise quelques récompenses prestigieuses, notamment des awards d'or. Il faut savoir que ces prix sont décernés lors de conventions internationales organisées chaque année aux États-Unis par l'association américaine SGIA, Screen Printing and Graphic Imaging Association. Ces concours, qui à l'époque regroupaient 85 pays, récompensent la qualité des travaux d'impression en sérigraphie. Mais revenons à notre sujet. La sérigraphie, qu'est-ce que c'est Alors le procédé d'impression s'apparente au pochoir. Là, là, au pochoir. Le principe du pochoir est utilisé par l'homme depuis toujours. Les premiers sont les mains des hommes préhistoriques qui ont servi à décorer les grottes. Ces hommes appliquaient leurs mains contre la paroi rocheuse, puis projetaient de la couleur rouge ou noire à l'aide de pigments ou de fumée, ici, dans la grotte Chauvet. Alors, le mot sérigraphie vient du latin sérico, soit, et du grec, graphène, écriture. Il semblerait qu'elle ait été créée par les Chinois sous la dynastie Song, 10e, 13e siècle, et elle se répand peu à peu dans les pays voisins notamment au Japon. En effet, dès le XIVe siècle, les Japonais utilisaient la sérigraphie pour imprimer les motifs des kimonos. Ils se servaient de brosses dures pour faire passer l'encre à travers le tissu. L'image que vous voyez 
est une gravure sur bois du XVIe siècle. La sérigraphie deviendra quelques siècles plus tard un vecteur important de l'art moderne. La forte émigration chinoise vers les États-Unis au XIXe siècle favorise son éclosion outre-Atlantique. L'engouement est immédiat. En France, à Lyon, on remplace le vide du pochoir par de la toile de soie pour réaliser des papiers peints haut de gamme. C'est la technique dite du cadre plat ou impression à la lyonnaise. Bon, je précise que ces photos ne sont pas d'époque. On améliore donc la technique sur laquelle nous reviendrons plus en détail en tendant un tissu sur un cadre et en changeant l'outil permettant de faire passer l'encre au travers de la maille. On utilise une racle ou une raclette. Et on fait glisser l'encre par aller-retour successif. Plus tard, la soie est remplacée par le nylon et ensuite par le polyester. Sous l'impulsion d'une industrie américaine très performante, les ateliers se multiplient. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains diffusèrent sur le continent européen ce procédé très en vogue. Chaque campement comportait en effet un atelier de sérigraphie pour le marquage des véhicules militaires et la signalétique des camps. Quelques années plus tard, les affiches réalisées en sérigraphie par les étudiants contestataires de mai 68 élevèrent en France cet art au rang de mythe. De nombreux artistes ont été séduits par ce nouveau mode d'expression. Les artistes du pop art américain en firent un médium de diffusion de l'art contemporain. Andy Warhol, dont nous reparlerons plus loin, s'adonnera sans modération à cette technique et lui apportera sa lettre de noblesse. Ici, quelques photos de la factory. Alors, en exemple, sa série Marilyn, composée de dix sérigraphies avec la même image mais avec des couleurs différentes, a été créé en 1976. Même, même écran, couleurs différentes. À la fin des années 70, la sérigraphie est très présente dans de nombreuses productions dont la déclinaison fait partie intégrante de notre environnement quotidien. La signalétique, les autocollants, la publicité, les vêtements, le matériel industriel, dans les circuits imprimés, etc. Pour les flacons ou les bouteilles, l'écran reste fixe et l'image s'imprime sur la bouteille en rotation. On utilise aussi la tampographie. Aujourd'hui encore, malgré le numérique, elle n'est pas totalement remplacée et s'applique à de nombreux domaines industriels de pointe. L'impression en sérigraphie est possible sur tout support et est particulièrement résistante et durable dans le temps, notamment grâce au dépôt d'encre dix fois supérieur aux autres procédés, comme la typo, la photo ou l'offset. Parlons maintenant de la technique. La sérigraphie est un procédé d'impression manuel. Le matériel nécessaire peut être simple et rudimentaire. Tout le monde peut faire de la sérigraphie dans sa cuisine. Il suffit d'un peu d'encre, d'une raclette et d'un cadre en bois ou en aluminium sur lequel est tendu un tissu très fin, donc nylon ou polyester. Les mailles du tissu sont obturées à certains endroits avec un vernis et ouvertes, ouvertes à d'autres en fonction du motif que l'on souhaite imprimer. L'encre va passer au travers des mailles libres du tissu. On procède par dépôt d'encre alors que dans les autres techniques d'impression, on procède par contact. La préparation de l'écran. Elle s'opère par l'induction d'une émulsion photosensible qui, après séchage, sera exposée à un rayonnement ultraviolet. On appelle ça l'insolation. Le dessin ou le texte à reproduire. Film, carte, le typon s'interpose entre l'écran et la source de lumière. L'ensemble reçoit le rayonnement UV. L'émulsion durcit et bouche les mailles du tissu, sauf dans les zones de l'écran 
situé sous le film opaque qui représente l'image, le texte à reproduire. Sur cette partie, l'émulsion ne reçoit pas de rayonnement. Elle ne durcit donc pas et se débouche avec de l'eau lorsque l'on arrose l'écran. Il s'agit du dépouillement. Après quelques retouches et séchages, l'écran est prêt pour l'impression. Passons maintenant à l'encre et au tissu d'écran. Le choix de l'encre est primordial car il doit permettre un passage optimal à travers les mailles du tissu. Il en existe plusieurs types, les encres à solvant, les encres UV et les encres à l'eau. Les tissus utilisés peuvent être plus ou moins ouverts en fonction du résultat attendu. Ils se différencient par le nombre de fils au centimètre. Par exemple, un écran de 55 veut dire qu'il est composé de 55 fils au centimètre. Plus il y a de fils, plus la maille est fine. La sérigraphie permet d'utiliser des encres très particulières comme le fluo, les ors ou l'aluminium. Alors là, là c'est pas très très fluo, mais vous connaissez le fluo. Nous allons aborder maintenant l'impression. On verse une petite quantité d'encre d'un bord à l'autre de l'écran. En exerçant une pression sur l'écran à l'aide d'une raclette en caoutchouc, l'encre passe à travers le tissu et imprime le motif à reproduire. Regardons ensemble cette courte vidéo. Au passage, merci à Vincent Burille, notre grand graphiste, pour ses dessins. Je précise que la vidéo a été légèrement accélérée. Alors là, vous allez comprendre, on verse un petit peu d'encre sur le bord de l'écran. Vous aurez d'ailleurs l'occasion tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent, de vous exercer. Faites attention de ne pas mettre de l'encre partout. On amène de l'encre sur le écran et on va exercer une pression et l'encre va passer à travers le tissu. Vous avez donc le bleu du petit personnage. Voilà. Alors on va maintenant prendre l'exemplaire où il y a déjà le rouge et on va imprimer le bleu en repérage. Voilà. Voilà le bleu et le rouge. Voilà. Et vous aurez l'occasion tout à l'heure d'imprimer le noir. Voilà, bon, bien évidemment, très vite, la technique s'est perfectionnée et nous avons fait appel à des machines automatiques. Au passage, Sébastien, euh, tu te reconnais, euh, tu étais un petit peu en avance par, hein, avec ton rotco hein, par rapport à l'Ukraine. Alors, un tirage en présence du graphiste Alain Le Carnet, créateur de l'affiche du Festival de Jazz d'Orléans en 1998. C'est une affiche qui a d'ailleurs été récompensée par une médaille de bronze à Kansas City par la SGIA. Alors la sérigraphie est connue pour sa technique de la plat, c'est-à-dire l'impression couleur par couleur. C'est celle que privilégient les artistes pour obtenir des tons puissants, très vifs, et résistant à la lumière. Voici par exemple quelques pages de calendrier créées par Maurice Esteve que nous avions réalisées de 1996 à 2000 pour le musée de Bourges. C'est aussi le mode d'expression artistique des graphistes qui, pour leurs affiches, associent dessin et typographie afin de faire passer leur message. Ici, une affiche de Harry Mayerowicz, artiste publicitaire plus pluridisciplinaire, canadien connu sous le pseudonyme de Mayo et extraite du coffret Masters of Serigraphy Poster, dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Ou encore dans nos ateliers, Philippe Appelois, qui a reconstitué un visage à l'aide de caractères typographiques. Ou l'affiche de l'ANRT l'Atelier National de la Recherche Typographique, pour un appel à candidature 
lancé par le ministère de la Culture en 1999. Alors comment imprime-t-on en un plan Pour mieux comprendre, je vais vous expliquer comment cette image a été imprimée. Pour obtenir ce résultat, il y a eu huit passages de couleurs, soit huit écrans différents, un par couleur, ce qui veut dire huit dessins peints à l'encre directement sur le calque par l'artiste lui-même. Alors, un écran pour le bleu du bâtiment à gauche. Un écran pour le bleu du ciel. Un écran pour le jaune de l'arbre et l'Empire State Building. Un écran pour le vert clair. Un écran pour le vert foncé. Un écran pour le rouge du tronc de l'arbre. Un écran pour le gris de l'ensemble et un écran pour le noir. Voilà le résultat. Alors vous constaterez qu'il s'agit de New York la nuit. Vous voyez le croissant de lune et les pommes sont rangées. Et maintenant New York le jour. Petit commentaire, cette image créée par Pierre Robichon, graphiste à New York et grand maître en communication, évoque avec les pommes, les trois couleurs primaires de l'imprimerie, et Big Apple, symbole de New York, ainsi que notre volonté d'implantation dans cette ville. Et en résumé, vous allez voir la superposition des couleurs. Même technique à plat pour ce bel exemple de jeu de tarot dessiné par Niki de saint phal et imprimé en 15 couleurs. Alors, je, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de voir ces, ces cartes, mais euh, vous allez voir là, déjà la palette de couleurs, pour vous rendre compte. Voilà. Et je vais vous proposer de décomposer la carte numéro 6, The Choice, qui ne comporte que 12 couleurs, puisqu'il n'y a ni le gris foncé ni le brun. Alors, le jaune. L'ocre, le ton cher, le vert clair, l'orange, le bleu clair, le vert foncé, le rose, le rouge, le bleu foncé, l'aluminium et le résultat avec le noir. Inutile de vous dire que le repérage a été d'enfer. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de la regarder et en même temps vous verrez un léger relief. C'est grâce à la sérigraphie. Trois autres exemples de poster à Elisa Mapla. Père Arnoldi, très grand graphiste danois. C'est une affiche qui a été éditée pour Jean-Claude Decaux pour le cinquantenaire de l'ONU dont le bel aplat bleu éclairé par derrière devait être parfaitement uniforme. Michel Poirez, avec Bonjour voisin, en 1994. Et la Coupe du Monde de football de 1998, réalisée pour la ville de Saint-Denis, où se trouve le Stade de France. C'est Saint-Denis shootant symboliquement dans sa tête. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire Bon, je vais, je vais quand même vous la raconter. Il faut bien que je vous montre mon érudition. Au IIIe siècle, une petite compagnie de missionnaires venus d'Italie pour apporter la foi chrétienne en Gaule atteint Lutèce. Parmi eux, Denis, qui sera le premier évêque de la ville. Selon Grégoire de Tours, que j'ai bien connu, et qu'il raconte trois siècles plus tard, Denis est martyrisé et décapité autour de l'année 250 à Montmartre. Mais cela ne l'arrête pas. La légende veut qu'il marche la tête sous le bras jusqu'au village de Catholacus, où il s'effondre et où il sera enterré. Le lieu prendra ensuite le nom de Saint-Denis. Plus tard, la quasi-totalité des rois, reines et princes de France seront à leur tour inhumés à Saint-Denis. 
qu'on leur ait coupé autour de la tête, donnant une destinée historique et un développement considérable à l'église abbatiale. Bon, quelques mots sur ce grand affichiste avec qui Dubois Sérigraphie a collaboré pendant plus de 15 ans. Nous avions développé avec lui, dans les années 80, la technique d'impression des angles fluorescents. Cet artiste très exigeant n'acceptait qu'aucun logo ne vienne défigurer son travail. Nous l'avions proposé pour le festival de jazz d'Orléans, mais il n'a pas donné suite. Michel Quarelle nous a malheureusement quittés en décembre dernier. Donc, pour se résumer, avec la place, nous sommes dans un processus artistique de création. D'ailleurs, pour faire le lien avec la semaine européenne des métiers d'art, quelques mots sur l'association tant et tant de Jean-Marie Gardot. Malheureusement, aujourd'hui, disparu. Il était professeur de sérigraphie à l'École des Beaux-Arts d'Orléans, dont j'avais accueilli l'atelier. Il a édité plus de 60 artistes, le principe étant de les accueillir in situ, afin de réaliser sous leur conduite une œuvre en tirage limité, numérotée et signée. C'est ce qu'on appelle des stamps. Ici, des artistes au travail. Jean-Gilles Bader, Daniel Humer, ou encore Hélène Delpa. Alors, il faut que vous sachiez que toute cette collection a fait l'objet d'une donation à l'AMI par Jean-Marie et Nicole Biardot, ici présent. À l'image, Hervé Di Rosa, en train de réaliser les calques pour l'œuvre Ménagerie de Ville, avec évidemment un, un calque pour chaque couleur. Et voilà le résultat. Un autre exemple, pour vous montrer les qualités de la sérigraphie dans sa puissance d'ancrage. En 2020, à Orléans, j'ai été amené à rencontrer M. Marc Chocot, professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal. Grand collectionneur d'affiches en sérigraphie, il a édité un ouvrage sur les maîtres de l'affiche en sérigraphie et il a eu l'idée géniale de présenter cette édition dans un coffret. Oui, mais quel coffret Un coffret noir, en tissu, avec bien sûr la couverture imprimée en vert clair, bien lumineux. À qui s'adresser Vous l'avez compris, je me suis penché sur le problème. Avec quelques complices, qui se reconnaîtront, nous avons réalisé ce travail en quelques jours, d'une manière tout à fait artisanale, dans mon garage. Il a fallu concilier la couvrance avec un tissu suffisamment ouvert, mais pas trop, euh, parce qu'il euh, fallait euh, respecter la finesse du texte du, de l'éditeur. Alors oui, ça ce sont quelques images. Euh, oui, d'ailleurs, oui. Alors, je vous conseille d'ailleurs vivement de vous procurer cet ouvrage exceptionnel qui n'a été édité qu'à 150 exemplaires numérotés et qui contient notamment 40 affiches sérigraphiées par les ateliers Les Arts Graphiques qui sont situés près de Strasbourg. Un lancement officiel a eu lieu à Paris et à Montréal. Vous avez ici un exemplaire du coffret et un feuillet qui est à votre disposition pour information. Voilà que. Je précise également que trois coffrets sont en dépôt à la boutique du musée. Après la technique de l'aplat réservée au procédé créatif, nous allons maintenant aborder la méthode industrielle, c'est-à-dire la reproduction d'images photographiques. Pour cela, nous utilisons la technique commune à l'imprimerie offset, la simili et la quadri. Commençons par la simili. Le principe est de reproduire toutes les valeurs de gris à partir d'un dégradé ou d'une image photo en noir et blanc. Comment fait-on Eh oui, en imprimerie, nous ne pouvons imprimer que des points qui constitueront ce qu'on appelle la trame. Cette technique ayant permis d'imprimer pour la première fois une image continue en utilisant des petits points a été élaborée par l'allemand Georges Messenbach en 1882. 
Pour comprendre le fonctionnement de la technique du tramage, prenons, partons d'un exemple simple. Imaginons que nous ne possédions qu'une imprimante à une seule couleur, le noir, et que nous voulions imprimer un dégradé de noir vers le blanc. Quelque chose comme ça. Pour recréer toutes les nuances visibles sur cette image, on a donc recours à la technique du tramage. Aux endroits où le noir est le plus marqué, les points sont plus gros ou plus nombreux. Plus on se déplace vers le blanc, plus la taille des points rétrécit. Voilà en quelques mots le principe de base des traces. Le rendu de l'image est traduit par la taille des points. C'est ce qu'on appelle la linéature. Alors la difficulté, vous l'avez compris, est que ces petits points de trame vont devoir être imprimés à travers le tissu de l'écran. Il faut donc que la trame corresponde à la maille du tissu. Pour les grands formats, aucune difficulté, les points de trame sont suffisamment gros pour qu'ils s'impriment facilement. Dans le cas de reproduction d'une simili en trame fine, c'est tout un savoir-faire qui s'impose. Comme ici, avec le roulement à vie de Léonard de Vinci, que vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure imprimé pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal, en trame 120, c'est-à-dire 120 points par pouce, un pouce mesurant 2,54 cm, pour lequel d'ailleurs l'entreprise a reçu une raquette d'or, une Golden Squeegee, à Los Angeles en novembre 1989, par la SPAI, l'Association internationale de sérigraphes. Après le noir et blanc, passons à la couleur avec la quadrichromie. Alors la quadrichromie ou CLGN, cyan, magenta, jaune, noir, est un procédé permettant de restituer toutes les nuances de couleur à partir de trois teintes de base. Le bleu, le rouge, le jaune, auquel on ajoute le noir. Bon, c'est l'équivalent de quatre simili superposés. Si vous prenez une loupe pour observer un produit imprimé, vous remarquerez immédiatement que cette image en apparence continue est en réalité composée d'une multitude de petits points de trame, comme pour la simili. Quelquefois, cet effet est même visible à l'œil nu, comme c'est le cas avec certaines images de journaux. Alors là, plus question de travailler seul dans sa cuisine, car un nouveau personnage intervient, le photographeur. Il va analyser l'image à l'aide d'un scanner et séparer les quatre couleurs que nous venons d'évoquer. Le bleu, cyan, le rouge, magenta, le jaune et le noir. Les quatre couleurs sont isolées et transformées en petits points de trame plus ou moins serrés pour restituer l'aide mi-temps. D'ailleurs, la quadrichromie est parfaitement décrite et expliquée lors du parcours de visite de la MI. Prenons un exemple à partir d'un hectachrome, c'est-à-dire une grande diapo. Avec la reproduction d'un détail d'un tableau de mon père, Maurice Dubois, que vous aurez l'occasion également de voir tout à l'heure. Voici les agrandissements qui vont illustrer mes propos. Vous voyez ainsi les quatre couleurs séparées en fonction de leur nuance et de leur intensité. Alors chaque trame a une orientation différente car une superposition inadéquate peut créer ce qu'on appelle un effet de moiré, c'est-à-dire une interférence entraînant un défaut visuel. Pour éviter le moirage, nous sommes donc contraints de donner une orientation différente à chaque couleur. Dans le cas présent, la trame du cyan est orientée à 24 degrés. La trame du magenta est orientée à 53 degrés. La trame du jaune est orientée à 6 degrés. Et la trame du noir est orienté à 84 degrés. Et voilà le résultat de la superposition des quatre couleurs. Même technique utilisée pour la reproduction du poster La nuit étoilée de Vincent Van Gogh, édité pour le ventre. Pour terminer, je vous propose de décomposer le poster de la colle Marilyn d'Andy Warhol. Réalisé en temps direct, c'est-à-dire en aplat, avec un fond or pour lequel je vous dirai deux mots. Pour les aplats, le premier bleu est le bleu de l'ombre à paupières, 
et du fond en bas à droite. Le deuxième bleu, ce sont les yeux, de, le bleu des yeux de Marilyn. Le troisième passage, c'est le rose du visage, qui n'est pas très rose d'ailleurs. Le quatrième, c'est le rouge des lèvres. Le cinquième, les cheveux blonds de Marilyn. Puis, le fond or du tableau, qui mérite quelques explications. Il y a eu d'abord un passage en aplat or, puis un passage de cyan et de magenta extrêmement basé et tramé. Pour restituer et obtenir toutes les nuances des tons cuivre et or de l'œuvre de Marilyn. Voici le résultat avec les cinq couleurs du visage et les trois couleurs du fond. Il ne manque plus qu'à ajouter le noir en neuvième passage et voilà le résultat final. Je me suis d'ailleurs déplacé spécialement à New York avec mon nuancier Pantone parce que le MoMA était une exigence totale pour m'échantillonner sur le tableau original dans les réserves du MoMA. D'ailleurs, j'avais eu le malheur de poser mon nuancier sur le tableau et il y a un conservateur qui est arrivé qui m'a pris par les épaules il m'a dit on ne touche pas monsieur à une œuvre de Warhol. <rire> bon, cette sérigraphie a été récompensée par un award d'or au Salon international de la sérigraphie à Munich en 1999 par la FESPA, Fédération européenne de la sérigraphie, dont le président était Michel Casa, ce que certains d'entre vous connaissent. Alors, avant de vous demander si vous avez des questions, et pour conclure, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer quelques images de l'exposition organisée en 2020 par la ville d'Orléans et qui a accueilli près de 5000 visiteurs, bien qu'elle ait été interrompue le 15 mars par le premier confinement. Alors nous avions installé un atelier de sérigraphie qui a rencontré un franc succès. Ce sont les trois écrans nécessaires à l'impression du petit personnage de Vincent Gris, le rouge, le bleu et le noir. Alors vous voyez que la valeur des sérigraphes n'attend pas le nombre des années. Sébastien. Vincent. Alors, encore une fois, l'intérêt de la sérigraphie réside dans sa facilité de mise en œuvre, le rendu inégalé des couleurs grâce à sa puissance d'ancrage et sa conservation dans le temps. Elle est toujours vivante et trouve même un regain d'intérêt auprès des jeunes artistes. En ce qui concerne l'impression publicitaire, elle a été détrônée par le numérique, mais la sérigraphie aura fait partie de l'histoire de l'imprimerie pendant une quarantaine d'années. Alors je vous remercie de votre attention, de votre patience et de votre indulgence. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous aimeriez me poser avant de procéder pour ceux qui le souhaitent à un tirage. Sachez que le CAP sera délivré plus tard.